வணக்கம் நேர்களை பொதுகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்ளவும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை மத்திய அரசு பரிந்துரைத்துள்ளது தமிழக அரசும் ஆரோக்கியம் என்ற திட்டத்தின் மூலம் அதனை செயல்படுத்தி வருகிறது இன்று நம்மிடையே சித்த மருத்துவம் பற்றி கலந்துரையாட அரசு சித்த மருத்துவமனையின் சித்த மருத்துவர் டாக்டர் சாய் சதீஷ் நம்மிடையே நிலையத்தில் இணைகிறார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் நேர்கள் தங்கள் திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு அவரிடம் உங்களது மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் இப்ப மத்திய அரசு இந்த கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று காலத்துல ஆங்கில மருத்துவத்தோடு இணைந்து இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை பின்பற்ற சொல்லியிருக்காங்க அதில் இப்போ சித்த மருத்துவம் மூலம் நல்ல பலன் கிடைப்பதாக தமிழக அரசிலிருந்து தெரிகிறது இப்போ இந்த கபசுர குடிநீர் என்பதை வந்து ரொம்ப பரிந்துரைத்திருக்காங்க அதை எப்படி தயாரிக்கணும் எப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க அது உதவுது அதை பற்றி சொல்லுங்க கண்டிப்பாங்க மேடம் தமிழக அரசு மத்திய அரசு இந்த தமிழக அரசு ஆரோக்கியம் திட்டத்தின் மூலம் கபசுர குடிநீர் பரிந்துரைத்திருக்காங்க இந்த கபசுர குடிநீர் பார்த்திங்கன்னா பதினைந்து மூலிகள் கொண்ட ஒரு கூட்டு மருந்து கலவையாக பொருள் இது மிகச்சிறந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு குடிநீர் இந்த குடிநீர் மிகச்சிறந்த நோய் எதிர்பாட்டல் கொண்டது இந்த கூட்டு மருந்து பொருட்கள் மிகச்சிறந்த முறையில் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தி நோய் வராமல் தற்காத்துக் கொள்வதில் சிறந்த பங்காற்றுகிறது இது எல்லாமே இந்த கூட்டு மருந்து பொருட்கள் எல்லாமே அடாப்டோஜெனிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடலோட எந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தி வைரஸ் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுல இது மிக சிறந்த பங்காற்றுறதுங்க மேடம் இப்போ இந்த கபசுர குடிநீரை பரிந்துரைச்சிட்டாங்க எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு தேக்கரண்டி போடுங்க அது அறுபது எம்எல்லாக குறுக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு மெஷரிங் கப் இருக்காது அப்போ ஒரு நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி காய்ச்சணும் எத்தனை தேக்கரண்டி அந்த குடிநீரை போடணும் எப்படி அதை குறுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக மேடம் அரசு பரிந்துரைத்த அளவு பார்த்திங்கன்னா ஐந்து கிராம் இருநூற்றி நாற்பது எம்எல் வாட்ரு அதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணும் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அறுபது எம்எல்லாக வடிகட்டி சொல்கிறது அரசோட பரிந்துரை ஒரு பங்காக குறுக்கிக்க நான்கில் ஒரு பங்காக குறுக்கிட்டுக்கணும் இப்போ அளவு அப்போ குடும்பத்தில் வந்து நபர்கள் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா நம்ம அதை வந்து மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டோம்னாவே போதும் நம்ம ஒரு ஒரு நாலு பேர் இருக்க குடும்பத்துக்கு ஒரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி இரநூத்தம்பது எம்எல்லாக நம்ம பாயில் பண்ணி இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் ஈரோட்டிலிருந்து ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க தொடர்ந்து <laughs> ஒருவேளை <laughs> போதும் <laughs> நோய் தொற்று நிலையில் வந்து நம்ம மூன்று வேலை எடுத்துக்கலாம் மூன்று வேலை எடுத்துக்கலாம் அவங்க பாசிட்டிவ்னு டெஸ்ட் ஆன ஒரு பேஷண்ட் பாசிட்டிவ் குவாரண்டைன் பேஷண்ட் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் இருக்க பேஷண்ட் இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு மூன்று வேலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அந்த நோயிலேருந்து நம்மளை வந்து தற்காத்துக்கலாம் ஆனால் அவர் வந்து இப்போ இந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி அதெல்லாம் இணைச்சு கேட்குறாரில்ல அதை அவர் வீட்லேயே தயார் பண்ண முடியுமா வீட்டிலே தமிழக அரசு பரிந்துரைத்த ஒரு மூலிகை தேநீர் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றத்தை அதிமதுரம் இது நம்ம வீட்லேயே மூலிகை தேநீராக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதை இருவேளை பயன்படுத்தலாம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் இந்த மூலிகை தேநீரோட நம்ம பணங்கற்கண்டு கலந்து பயன்படுத்தலாம் இது மிக சிறந்த முறையில் வந்து நோய் எதிர்பாட்டல் மிக்கது இதில் இருக்கிற அந்த மிளகுல இருக்கிற பைப்ரைன் காம்பவுண்டு சுக்கு திப்பிலி இந்த சிற்றரைத்தில் இருக்க அல்பினா கேலங்கின்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே சிறந்த வைரஸ் எதிர்பாட்டல் கொண்டது மிக சிறந்த முறையில் இந்த மூலிகைகள்லாம் வந்து செயல்படுத்தும் இது வந்து மிக உணவுப் பொருள்லேயே வந்து அதிகளவு ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஃபைவ் காமன்ஸ் வந்து உணவுப் பொருளே அதிகளவு ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி கொண்டது இது வந்து உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நம்ம இதை வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் எந்த பக்கவலையும் கிடையாது மிக சிறந்த மூலிகை தேநீராக பயன்படுத்தலாம் நம்ம வந்து ஆங்கில முறையில் இருக்கிற தேநீருக்கு பதில் இந்த மூலிகை தேநீர் எடுத்தோம்னா உடல் வந்து நல்ல முறையில் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பலனை தரும் நல்ல பலனை தரும் கடலூரில் இருந்து ஜெகநாதன் என்ற நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் ஜெகநாதன் 
வணக்கம் இணைப்புல இருக்கீங்க தொலைக்காட்சி பார்த்து பேசாம அப்படியே சொல்லுங்க உங்க கேள்வி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க மருத்துவர் சொல்வார் கபமா வாதமா அந்த பத்தி கேக்குற பொதுவா இந்த சித்த மருத்துவத்தோட அடிப்படை தத்துவமே வாதம் பித்தம் கபம் அப்படிமாங்க இந்த நோய் வந்து இப்போ இதோட சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா கபசுரம் அப்படிங்கிற குறிகுணங்களும் நம்ம அந்த கொரோனாவோட குறிகுணங்களும் வந்து மோரார்லஸ் ஒத்துப்போகுது அதனால் இது வந்து கபம் சம்மந்தப்பட்டு தான் கபம் முற்றிய நிலையில் வந்து அடுத்த கட்டத்தில் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்னு போகும்போது சன்னி நிலைன்னு சொல்லுவாங்க பதிமூன்று வகையான சன்னிகள் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த இந்த நோய்க்கான இது அபிநியாச சன்னின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து இது முழுக்க முழுக்க கபம் முற்றிய நிலையில் இந்த நோய் வந்து வெளிப்படுது இது வந்து முழுக்க முழுக்க கபம் பாதிப்பதனால நுரையீரலை தாக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக தான் இது இது வரைக்கும் ஆய்வில் தெரிகிறது ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து முழுக்க முழுக்க கபம் சம்மந்தப்பட்டது தான் கபசுரத்தோட குறிக்கணங்களும் கொரோனாவோட குறிக்கணங்களும் ஒரு ஓரளவு ஒத்துப்போகுது இப்போ இந்த கபசுர குடிநீர் மாதிரியே புகை போடுது நறுமண புகை போடுறத பற்றி பேசுகிறாங்க நீராவி பிடிக்கிறத பற்றி பேசுகிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு பலன் அளிக்கக்கூடிய இது நல்ல சிறந்த பலனை தரும் மேடம் இது இந்த ஆவி பிடித்தல் முறையும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி கான்செப்ட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் மெடிசின் இன் சித்தா சித்தாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உள் மருந்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்களோ அதே அளவுக்கு புற மருந்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க உள் மருந்து முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதே அளவு புற மருந்து முப்பத்தி ரெண்டு சொல்கிறாங்க அந்த புற மருந்து முப்பத்தி ரெண்டில் இந்த ஆவி பிடித்தல் இந்த பற்று ஒட்டடம் இந்த மாதிரி இதில் வருது இந்த ஆவி பிடித்தல் வந்து வைரஸ் அழிக்கிறதுல வந்து மிக சிறந்த முறையில் பங்காற்றுறது இது வந்து எல்லா முறையிலையுமே ஆங்கில மருத்துவ முறையிலேயே நம்ம ஒரு ஸ்டெரிலைசேஷன் மெத்தட் இந்த ஃபியூமிகேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் லாஸ்ட் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஃபியூமிகேஷன் மெத்தட் வச்சு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த ஆவி பிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் ஆவி பிடிக்கலாம் நொச்சியில் ஆவி பிடிக்கலாம் சாம்பிராணியில் ஆவி பிடிக்கலாம் இந்த ஆவி பிடிக்கிறது இதில் வர புகை வந்து நன்மை தரக்கூடிய புகை இது ஓரளவு வந்து எந்த நுரையீரலை நுரையீரலை பாதிக்காது நுரையீரலில் இருக்கிற சளியை வந்து அகற்றும் நுரையீரல் இருக்க இந்த அல்வியோலேஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் பிரீத்திங் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணும் இது வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அலர்ஜி காசை உண்டு பண்ணாது இந்த புகை எல்லாமே வந்து நறுமண புகை இதனால தான் வந்து கோயில்களில் நம்ம வீட்டில் எல்லாமே இந்த தூபம் போடுறது சாம்பிராணி புகை போடுறது இது எல்லாமே இந்த கான்செப்ட் தான் இந்திய பாரம்பரிய பாரம்பரிய முறையில் நம்ம சாம்பிராணி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம வந்து தலையில் வந்து சாம்பிராணி புகை போடுறது மஞ்சள் புகை போடுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த கான்செப்ட் தான் இது வந்து நோய் தொற்றுலேருந்து தற்காத்துக்கிறதுக்கு நம்ம பாரம்பரியமாக பழகப்படுத்திக்கிட்டு வர்றது எல்லாமே தொடர்ந்து பேசலாம் விருதுநகர்லேருந்து ஒரு நேயர் வணக்கம் ஜெகநாதன் வணக்கம் ஆ வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வியை சொல்லுங்கள் பொதுவா மேடம் ஒரு செல்லுக்குள்ள வைரஸ் நுழைந்த உடனே வந்து வைரஸ் பெருக்கம் அடையும் இந்த பெருக்கம் அடையிறது வந்து அந்த பெருக்கம் அடைகிற சூழ்நிலையை தான் வந்து நம்ம வந்து மாடர்னில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைட்டோகைன் ஸ்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு புயல் மாதிரி அந்த தாக்குதல் ஏற்படுத்தும் போது இந்த கபசுர குடிநீர் நம்ம குடிக்கிறதுனால அந்த சைட்டோகைன் ஸ்ட்ரோங்கிறது வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுது அது கட்டுப்படுத்தப்படுறதுனால உடல் வந்து சிறந்த நோய் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகமாகி நம்ம உடலில் வந்து வைரஸ் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறது அதோடய முதல் வேலை காரணம் எப்படின்னா வைரஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது அதே இந்த கபசுர குடிநீரில் தௌசண்ட் மாலிகூல்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் இந்த தௌசண்ட் மாலிகூல்ஸுக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ண முடியாது அந்த சூழ்நிலையில் இன்டர்ஃபரன் டூ ஆல்ஃபாங்கிற ப்ரோட்டீனை வந்து இயல்பாகவே நம்ம செல்லை வந்து அதிகப்படுத்தி நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை அதிகப்படுத்தி சிறந்த முறையில் வந்து தற்காத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம புரலாங்க எடுக்கும்போது நல்ல பயனளிக்கும் செல்ஸில் இருக்கிற சைட்டோகைன் ஸ்ட்ரோமை வந்து தடுக்குது கபசுரக்கூடிய 
இப்போ இது இதை பற்றி நம்ம பேசும்போது சர்க்கரை நோயாளிகள் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவங்க வயதானவர்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்பவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு அடிக்கடி பேசுகிறோம் அப்படிப்பட்டவர்கள் மருந்து மாத்திரைகளை ஆங்கில முறைப்படி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சித்த மருத்துவத்தோடு எப்படி அவங்களுக்கு பலன் அளிக்க முடியும் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் தைராய்டு மூட்டி ஆத்ரைட்டிஸ் போன்ற மூட்டு நோய்கள் இது இல்லாத நோய்கள் எந்த வீடுமே இல்லை இந்த சூழ்நிலையில் எங்களோட அண்ணா மருத்துவமனைக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு எல்லா பெரியவர்களையும் ஆங்கில மருந்து எடுத்துக்கொண்டு சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து சித்த மருந்து சேர்த்து எடுத்துக்கிறாங்க ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் அமிலோட்டு பின்னாட்டின் டெல்மி சாட்ரன் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கூட வெண்டாமரை சூர்ணம் சர்ப்பகந்தா இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க தைராய்டு நோய் உள்ளவங்க எல்ட்ராக்சின் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கூட பவள மாத்திரை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க திரிபலா கற்பச்சூர்ண மாத்திரை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச்சில் எடுத்துக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து உடல் வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில் இருக்கிறது நாங்கள் சொல்ல அவங்களே வந்து அதை பயன்பெற்று இதுக்கு மதுமேக சத்து மதுமேக சூர்ண மாத்திரை டேம் கார்டில் அரசாங்க நிறுவனம் டேம் கார்டில் வந்து மதுமேக சூர்ணை மாத்திரைக்கு வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு பெரிய ரசிகர் பட்டாலுமே இருக்குது அந்த மதுமேக சூர்ண மாத்திரை இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பாதி சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிற சூழ்நிலை இருக்குது எல்லா ஆரம்ப சுகாதார நிலையும் தமிழக அரசு இலவசமாக வழங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பைலிங்குவெல்லாம் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு உடல்நிலை நல்ல முன்னேற்றம் இருக்குது பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் இருக்குது அவங்க வந்து நல்லா இருக்கிறத அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் இன்னொரு நேயர் சென்னையிலிருந்து வணக்கம் சக்தி வணக்கம் 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 பிளஸ் வந்து தொண்டை இது பிளஸ் வந்து ஜுரம் இது மூணுமே வந்து இது கொரோனா ஜென்ரலா சொல்றாங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க இப்ப கேக்குற கேள்விங்க இது இல்லாம வந்து ஒரு மழை பெய்யுது இந்த மாதிரி இது ரெண்டு ஆன்டி வைரல் கலைப்பு ஆன்டி வைரல் ஜென்ரலா வருது இல்லைங்களா அந்த டைம்ல வந்து அதே மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க மருத்துவர் பதில் சொல்வார் அதாவது இப்ப எல்லாருக்குமே சளி இருமல் காய்ச்சல் இருந்ததுன்னா அது கொரோனாவா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் இருக்கு இல்ல வீட்லயே பாத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு அச்சமும் இருக்கு இதையும் கொரோனாவையும் எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது பொதுமக்கள் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் இப்போ இது ஒரு சிறந்த கேள்வி நல்ல கேள்வி இப்போ சாதாரணமாக சளி தொண்டை கட்டல் காய்ச்சல் அப்படின்னு இந்த சூழ்நிலையில் இந்த காலகட்டத்தில் வந்தாவே யாராவது தும்முனா போதும் நம்ம ரொம்ப பயப்படுறோம் இதில் நம்ம அச்சப்படவே தேவையில்லை காரணம் என்னென்னா ஒரு இயல்பான சளி ஜுரம் தொண்டை கட்டல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் இந்த கொரோனாவில் வர தொண்டை கட்டல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதோடய டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் எதாக இருந்தாலும் சாதாரண சளி தொண்டை கட்டல் ஜுரம் வந்தவுடனே நீங்கள் வ வரத்துக்கு முன்னாடியே பிரிகாஷனாக நம்ம கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கலாம் அரசு பரிந்துரைத்த நிலவேம்பு குடிநீர் கபசுர குடிநீர் அமுக்ரா சூர்ண மாத்திரை நெல்லிக்காய் இலகம் இதெல்லாம் வந்து சிறந்த முறையில் பயணம் மூலிகை தேநீர் சுக்கு மிளகு திப்புளி சிற்றரத்தை அதிமதுரம் மூலிகை தேநீர் இதெல்லாம் நம்ம பிரிகாஷனாகவே முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னாவே இந்த சாதாரண வர சிம்டம்ஸ்லேருந்து நம்ம தற்காத்துக்கலாம் எந்த மாதிரியான ஒரு அறிகுறி வந்தால் அது கொரோனாவா அப்படின்னு அவங்க போய் செக்அப் பண்ணிக்கணும் இல்லை அதிகப்படியான ஃபீவர் வந்து ஒரு ஒன் நாட் ஒன் ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு ஃபீவர் அதிகப்படியான தொண்டை கட்டல் தொடர் து தும்மல் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம பரிசோதிச்சுக்கலாம் நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் போய் நம்ம பரிசோதிச்சோம்னா ரிசல்ட் உடனே வந்துடும் அதுக்கு எளிமையான முறையில் அரசாங்கம் எல்லா இடத்துலையுமே ஆய்வகங்களை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க சிறந்த முறையில் முடிவுகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு நேயர் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வணக்கம் ரேணு வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் உங்க கேள்விய சொல்லுங்க ரேணு ரேணு பேசுறீங்க ஆ ரேணு சொல்லுங்க உங்க கேள்விய மருத்துவர் இருக்கார் கேளுங்க அதாவது கொரோனா வைரஸ் தமிழ் மருத்துவ முறையில தீர்ப்படுத்த முடியுமா ஆ மருத்துவர் தொடர்ந்து வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா நம்ம தமிழ் பண்பாடு தமிழ் பாரம்பரியம் தமிழக நேசல கொரோனா தமிழ்ல நம்ம கிட்ட வேஸ்ல தீர்வான இருக்க ஐயா அதாவது அதை நம்ம முதல்ல சொன்னதே தான் இந்த கொரோனா கொரோனாவுக்கு வந்து தமிழ் மருத்துவத்தில் இந்த மருந்து அப்படின்னு உழைச்சி விடிச்சல அந்த கொரோனாவை குறிக்கணுங்களும் 
கபசுரத்தோட குறணிகளும் ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஒத்துப்போகுது அதுக்காக அந்த கபசுர குடிநீரை பரிந்துரைக்காங்க சில ஆய்வுகள் முடியல அடிப்படையில் தமிழக அரசு இதை பரிந்துரைச்சிருக்கு இதை நோய் வராததுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டூ வீலர் ஓட்டிட்டு போகிறோம் ஹெல்மெட் மாற்றுறோம் ஹெல்மெட் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஹெல்மெட் மாட்டுறதில்ல ஒரு பாதுகாப்பு அந்த அந்த ஹெல்மெட் எப்படி நீங்கள் போடுறீங்களோ அதே பாதுகாப்பு தான் கபசுர குடிநீர் அதனால் இது நம்ம எந்த குழப்பமே அடைய தேவையில்லை ப்ரிகாஷன் மெத்தடில் கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கலாம் மூலிகை தேநீர் எடுத்துக்கலாம் இது கொரோனாவுக்கு தான் இது மருந்து நேரடி மருந்தா அப்படிங்கிற விவாதத்துக்கு நம்ம போக தேவையில்லை இது வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணியிறீங்களோ அதே போல் தான் இந்த கொரோனாவை தற்காத்துக்கிறதுல கபசுர குடிநீர் மிக சிறந்த பங்காற்றம் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குது ஒரு வேளை ஒரு கொரோனா தொற்றால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டால் அப்போ அவங்க எந்த அளவுக்கு கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கணும் வேறு என்ன மூலிகைகளை பரிந்துரைக்கிறீங்க கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அரசு மருத்துவமனை வழிகாட்டுதலின் பேரில் அவங்க சொல்கிற ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம கபசுர குடிநீரை மூன்று வேலை எடுத்துக்கலாம் மூன்று வேலை அறுபது எம்எல் எடுத்துக்கலாம் மூலிகை தேநீர் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு மூலிகை தேநீரை வந்து ஒரு இடையிடையில் ஒரு மூன்று வேலை கொடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வச்சுருக்காங்க அது பிரகாரம் கொடுத்துட்டாங்க அது நல்ல முறையில் பயனளித்திட்டு வருதுங்க மேடம் ஏற்கனவே கேரளாவில் ஒரு கூட்டு சிகிச்சை ஆயுர்வேத முறைப்படி நிறைய குணமானவர்களை பார்க்க முடியுது இப்போ தமிழக அரசும் இந்த கூட்டு சிகிச்சை திட்டம் மூலமாக நிறைய பேர் குணமடைஞ்சதாக சொல்கிறாங்க பக்க விளைவுகள் எதுவும் இந்த மருத்துவத்தில் உண்டு அதாவது ஒருவேளை அதிகமான அளவு கஷாயத்தை அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதில் பக்க விளைவுகள் எதுவும் இருக்கா இந்த கூட்டு சிகிச்சையில் எந்த பக்க விளைவும் இல்லைங்க மேடம் இப்போ இந்த ஆரோக்கியம் திட்டம் தமிழக அரசு சொன்ன ஆரோக்கிய திட்டத்தில் வந்து மிக சிறந்த முறையில் மக்கள் வந்து பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு இருக்கிற அச்சம் வந்து இந்த ஆரோக்கிய திட்டம் என்னைக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்களோ அன்றைக்கி இந்த கொரோனாவை பற்றிய அச்சம் வந்து எல்லாத்துக்குமே போயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சில அச்சங்கள் இருந்தது என்னமோ வந்துடுமோ என்ன ஆகிடுச்சோ பயந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் அங்கே தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்துகிற ஆரோக்கிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்துகிற அன்றையிலேருந்தே அந்த அச்சம் போயிடுச்சு இந்த கூட்டு மருந்து சிகிச்சையில் பக்க விளைவுங்கிற பேச்சுக்கே இடையில் எல்லாமே மூலிகை பொருட்கள் தான் அடாப்டோஜெனிக் ட்ரக்ஸ் தான் அதனால் வந்து நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற மூலிகையில் கூட்டு மருந்து கலவையாக பயன்படுத்துகிறாங்க பாலிகர்பல் டிகாக்ஷன் தான் இதில் வந்து எந்த பக்க விளைவுமே இல்லை அதனால் நம்ம எல்லா நோயாளிகளுமே எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை தைராய்ட் மூட்டி வலி இதனால் இது வந்து ஆங்கில மருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கவங்களும் இதை நீங்கள் ஒரு சட்டன் கேப் ஒரு ஹாஃப் அன் விட்டு நம்ம இந்த கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கலாம் மற்றும் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க ரெட் ஹில்ஸ்ல இருந்து ஹேமலதா வணக்கம் வணக்கம் ஹேமலதா வணக்கம் மருத்துவர் இருக்கார் உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேடம் கேக்குது குடிக்கலாம் தாராளமாக குடிக்கலாம் இஞ்சி அதிமதுரம் தனியாக இதை வச்சு குடிக்கலாம் இது சிறந்த முறையில் நான் நோய் எதிர்பார்ட்டல் மிக்க ஒரு உணவு உணவுப் பொருள் போல தான் இது உடனே மருந்துங்கிற கான்செப்ட் தான் இது மூலிகை தேநீராக பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் அப்போ வீட்லேயே சிலர் இந்த மாதிரி மூலிகை குடிநீர்களை பயன்படுத்துகிறாங்க சிலர் வெற்றிலை மிளகு தனியாக அதெல்லாம் போட்டு ஒரு கஷாயம் வைக்கிறாங்க இப்போ இவங்க கேட்டது சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை குடிக்கும்போது சில வயிறு பிரச்சனைகள் வருது கலர் குறைஞ்சிடுது அந்த மாதிரி சில அச்சங்களை தெரிவிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கஷாயங்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் இப்போ கபசுர குடிநீரும் குடிச்சிக்கிட்டு இந்த குடிநீரையும் பயன்படுத்தலாமா இல்லை இதுக்கெல்லாம் எப்படி கேப் இல்லை இல்லை பொதுவாகவே நம்ம கான்செப்ட் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்வளோ ஒரு நல்ல பொருளாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு அளவோடு தான் பயன்படுத்தணும் அளவுக்கு அதிகமாக பண்படுது இயல்பாகவே அவங்கவுங்களோட உடல்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சூடாகும் அதாவது வந்து ஒரு வாத உடம்பு பித்த உடம்பு கபோடன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பித்த உடம்பு இயல்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதிக அளவில் இப்போ நம்ம கபசுர குடிநீர் குடிக்கிறாங்க மூலிகை தேநீர் குடிக்கிறாங்க அதிக அளவில் போகும்போது இயல்பாகவே சூடாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அவங்க வந்து கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கேப் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம தற்காப்பு அப்படிங்கிற பேரில் அதிக அளவு நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேஸ்டிக் இரிட்டேஷன் ஃப்ளாட்லன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து சிறிதளவு தான் வரும் அதனால் ஒன்றும் நீங்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை இது யார் யாருக்கு வரும் அப்படின்னா சரியான உணவு முறை வந்து சரியாக கடைபிடிக்காதவங்களுக்கு காலை உணவு மதிய உணவு இரவு உணவு வந்து நேரம் தவறி சாப்பிடுவர்களுக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி உபாதைகள் வரும் அதில் வந்து ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கபசுர குடிநீரை உணவுக்கு பிறகு இருந்தலாம் நல்லாவே இருக்கும் அப்படி ஏதாவது
இதில் வந்து யாரும் வந்து நோய் இருக்கிற மாதிரி அச்சப்பட தேவையில்லை அதனால் நீங்கள் எப்பயும் மூலம் இயல்பாருங்க கூட ச கபசுர குடிநீர் எடுத்துங்க மூலிகை தேநீர் எடுத்துங்க அது போதும் நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக சார்ட் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிடணும்ல மற்றும் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் நாகர்கோவிலிருந்து வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் மருத்துவர்கிட்ட உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க ஓகே ஹலோ ஆ வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க 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 ஆ சொல்லுங்க கேக்குது அதுல என்னெல்லாம் இது நாட்டு மருந்து இதெல்லாம் கேருங்க சார் சொல்லுங்க இதல வந்து இது 15 மருந்து இதெல்லாம் கேருங்க மூலிகைகள் போட்டிருக்காங்க <laughs> 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 எந்த நேரத்தில் அது நிற்கணும் அது எந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் அது நன்மை பயக்கும் சூரிய ஒளி ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக்கது இது வந்து சூரிய ஒளி காலை சூரிய ஒளியில் வந்து வைட்டமின் டி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அதில் காலை ஒளியில் இருக்கிறதுனால காலை வெயிலில் வந்து சிறப்பான பலனை தரும் அதனால் இயற்கையான முறையில் எதிர்ப்பு சக்தி வர்றதுக்கு காலை வெயிலில் இருக்கிறது நம்ம ஒரு பதினைந்து நிமிடம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிறந்த முறையில் வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் வந்து உருவாகும் இதே மாதிரி மூச்சு பயிற்சி உடற்பயிற்சி பற்றி எல்லாமும் அந்த கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இந்த நுரையீரல் பாதிப்பிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் சொல்லுங்க அந்த ஜென்டலாக மூச்சு பயிற்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராணாயாமம் வந்து ஒரு சிறந்த முறையில் வந்து நல்லாயிருக்கும் பிராணாயாமம் வந்து நாட் ஓன்லி விசிபிள் பாடி இன்விசிபிள் பாடியிலே வேலை செய்யும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் வந்து மூணு உடல் சொல்லுதுமாங்க சூக்கும் உடல் ஸ்தூல உடல் காரண உடல்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த தத்துவம் சார்ந்து படிக்கும்போது தெரியும் பொதுவாக நம்ம வந்து இயல்பாக வந்து அந்த விசிபிள் பாடி தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இன்விசிபிள் பாடியில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரியாது இந்த பிராணாயாமம் வந்து ஜென்ரலாக நம்மளோட ஒவ்வொருத்தரோட வில் பவர் வந்து அதிகப்படுத்தும் வில் பவர் மீன்ஸ் வந்து வில் பவர் அதிகப்படுத்தும் போதே நம்மளோட பாடி இம்யூனிட்டி அதிகமாகும் அதனால் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நம்ம உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இது ரெண்டுக்குமே உரை தீர்வு பிராணாயாமம் நல்லாயிருக்கும் மற்றும் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கார் வணக்கம் 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 <laughs> 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 வரும் <laughs> கபம் அதிகமானால் இந்த சளி அதிகமாக வருது அதாவது டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் இதெல்லாம் வந்து உருவாகும் தொண்டை கட்டல் குரல் கம்மல் தும்மல் இதெல்லாம் வந்து கபம் அதிகமான வரும் இது பொதுவாக வந்து வாதப்பித்தம் கபம் அப்படின்னா வந்து உடலுக்கு ஒவ்வாத ஒரு இது இல்லை வாதப்பித்தம் கபம்ங்கிறது ஒரு ஹியூமர் இது வந்து ஒரு பாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எது அதிகமானாலும் குறைஞ்சாலுமே பிரச்சனை வரும் வாதம் வந்து நீங்கள் வந்து சரியான செயல்படுறதுக்கு வந்து வாதம் முக்கியமான காரணம் இந்த வாதம் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது இந்த நான் சொல்கிற இந்த குறிகுணங்கள்லாம் வரும் அதே வாதம் கம்மியாக இருந்திருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த உடல் சோர்வு எந்த செயலியுமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலை இதெல்லாம் வரும் வாத பித்த கபம் மூணும் வந்து ஒரு அளவுகோல் இந்த அளவுகோலில் எது அதிகமானாலும் குறைவாக இருந்தாலும் நோய் வந்து உருவாகும் இந்த நோய் உருவாகும் தடுக்கிறதுக்கு தான் சித்தர்கள் வந்து நோய் அணுகா விதின்னு ஒரு ஒரு 
இப்போ ஃபுல்லாகவே ஒரு வழிமுறையை நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது கண் மருந்திடுறது இதெல்லாம் வந்து வந்து இந்த நோய் அணுகா விதியில் வந்து தேரையர் வந்து மிக சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிறார் இதே மாதிரி வெளி மருந்துகள் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க பத்து போடுறத பற்றி சொன்னீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கபத்துனால சிலருக்கு வந்து சளி உருவாகுதுன்னா நெற்றியில் பத்து போடுறதுக்கான மருந்துகள் என்ன இருக்கு நெற்றியில் பக்கு பத்து போடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்குப்பற்று சிறந்த முறையில் இருக்கும் சாஸ்திரிக் மெடிசனில் பார்த்திங்கன்னா நீர்கோவை மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க நீர்கோவை மாத்திரை வந்து வெந்நீரில் குளைச்சி நெற்றியில் நம்ம பத்து போடலாம் இது வந்து மூளையில் அந்த தலையில் நீர்கோ கோர்த்துருக்கிறது எல்லாமே சரியாகும் ஏன்னா அதனால் சளி உண்டாகுதுங்கும் போது அவங்க அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை ஆமாம் நீர்கோவை மாத்திரை வந்து நீர்கோவை மாத்திரை சுக்குப்பற்று மஞ்சள் வெளி மருந்துகள் வெளி மருந்தில் மஞ்சள் பற்று இதெல்லாம் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கார் சூளைமேட்டிலிருந்து அமுதா வணக்கம் அமுதா வணக்கம் அமுதா உங்க கேள்வியை கேளுங்க சொல்லுங்க கேள்வியை சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க கபசுர குடிநீரை டெய்லி குடிக்கலாமா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை குடிக்கணும் எவ்வளவு வாரம் இல்ல நிறுத்திட்டு திருப்பி குடிக்கணுமா அதை பத்தி கேக்குறாங்க டெய்லி கபசுர குடிநீரை எடுத்துக்கலாம் அதாவது பொதுவாகவே ஒரு வேலை எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேலை ஒரு வேலை எடுத்துக்கலாம் உணவுக்கு முன்னறுத்தலாம் நோய் தொற்று இல்லாதவங்க எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க ஒரு வேலை அருந்தினால் போதும் ஒரு வேலை அருந்தலாம் தொடர்ந்து வந்து நம்ம ஒரு பதினைந்து நாள் எடுத்துக்கலாம் பதினைந்து நாள் எடுத்துக்கலாம் இந்த அதான் சொல்ற கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா குவாரண்டைன் ஜோன் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு மூணு டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாள் மூணு டைம் எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி மற்ற இப்ப அரசு வந்து சிகிச்சை கொடுக்கறவங்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தோட இந்த கபசுர குடிநீரையும் இணைந்து கொடுக்குறாங்க இணைந்து கொடுக்குறாங்க இணைந்து கொடுக்குறாங்க அப்ப அதை தவிர வேற என்ன கொடுக்குறாங்க கபசுர குடிநீர் தவிர வேற என்ன மூலிகை நீர் கொடுக்குறாங்க கபசுர குடிநீர் மூலிகை தேநீர் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றரத்தை அதிமரம் தேநீர் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் உணவு முறையிலேயே எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மூலிகை முறையில் சாப்பாடுலாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் வயதானவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணுன்றதை பற்றி நம்ம முன்னமே பேசணும் அவர்களுக்கு உங்களுடைய அறிவுரை என்ன பொதுவாக எப்படி நம்ம நம்மளை தற்காத்து கொள்ளணும் சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் வயதானவர்கள் அச்சப்படவே தேவையில்லை வயதானவர்கள் வந்து ஒரு வேலை கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கலாம் மூலிகை தேநீர் இருந்தலாம் அவங்க வந்து இந்த நோய் பற்றிய பயம் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி சாதாரணமான உணவு முறைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அந்த உணவு முறைகள் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு தனிமைப்படுத்துதலில் மட்டும் இருந்தாவே போதும் கபசுர குடிநீர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாவே சிறந்த பழனி தரும் மூலிகை தேநீர் அந்த சூரிய ஒளி பிராணயாமம் இதெல்லாமே நம்ம யோகாசனம் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இதெல்லாம் எடுக்கும்போதே நம்ம முதியவர்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நோய் எதிர் சக்தி அதிகப்படுத்தி நம்ம கொரோனா பிடியிலேருந்து நம்ம நம்ம தற்காத்துக்கலாம் ரொம்ப சிறப்பாக நேயர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி சித்த மருத்துவத்தை பற்றி மிக அழகாக எடுத்துரைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நிலையத்திற்கு வந்ததற்கு மிக நன்றி நேர்களே மற்றும் ஒரு சிறப்பு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்